la cosa peggiore che si può fare è fare un risotto quando uno ha fame ci vogliono 20 minuti, non ce ne vogliono di meno assolutamente allora, risotto ai carciofi di Casa Mariola allora abbiamo riso, carnaroli poi vi spiego un pochino di cose poi formaggio grattugiato, grana, reggiano l'importante è che sia oltre 24 mesi ne mettete di meno costa un po' di più ma ne mettete di meno è più buono poi mentuccia a me piace la mentuccia che devo fare ogni pitella poi bucce di formaggio di parmigiano burro cipolla aglio e pepe nero e i carciofi però eh, ragazzi non guardate questi carciofi questi qua sono romaneschi eh, sono i primi eh, infatti vedi non sono proprio enormi enormi però potete usare qualsiasi tipo di carciofi che state a, a Genova, in Liguria o siete in Sardegna o in Toscana o in Puglia tutti buoni poi ognuno è legato ai propri allora quindi i romani, ah, no, i romaneschi, i cimaroni sono le cose più buone del mondo, i sardi e le violette ragazzi sono tutti buoni, quello che abbiamo in Italia è tutto buono allora partiamo allora io il carciofo lo pulisco tanto lo vedete anche negli altri video di che ho già girato come si pulisce bene allora che faccio? queste foglie io non le butto, le metto qua dentro bene? così via quelle un po' più, non quelle proprio esterne ma quelle tra il cuore e l'esterno le foglie le utilizzo per fare il brodo perché il problema più grande per fare un buon risotto è il brodo quindi metto le foglie di carciofo poi la buccia del parmigiano la gratto bene così diamo una bella leviamo questa patina gialla vedete piano piano la levo piano e la mettiamo dentro il brodo eccolo qua perfetto metà cipolla metto dentro e profumo tutto con un po di mentuccia o nepidella organizzatevi in cucina questo lo dovete fare mezz'ora prima quindi levate il primo tutte le foglie pulite i carciofi li mettete a bagno come adesso vi farò vedere e così avrete un brodo perfetto per fare il vostro risotto o anche una pasta Facciamo subito il fondo, quindi il burro, il burro ci vuole, per fare un buon risotto il burro ci vuole. Poi mettiamo la cipolla, non tutta la utilizzerò, questa è la cosa più importante perché deve essere bella, la cipolla deve essere stufata, non si deve più vedere. Allora io l'aglio lo metto intero potete anche non metterlo, tanto poi si toglie, si toglie tutto quanto aggiungo un filo di olio, così e adesso con calma, calma, così fate, fate sciogliere bene il burro, fate sciogliere bene la cipolla non dobbiamo sentire tra i denti i pezzetti di cipolla, si deve proprio sciogliere quindi piano piano questa qua è la cosa più lunga ma noi abbiamo tempo, se decidiamo di fare un risotto dobbiamo prenderci il nostro tempo, assolutamente aggiungo un po' di acqua di brodo dei carciofi così così aiutiamo ecco qua e poi qua ci metto sapete che cosa questo i gambi della mentuccia così diamo ancora più gusto a questo fondo vai così allora mentre va il fondo io che faccio mi, va, mi preparo i carciofi li divido in che modo così guardate prendo il cuore questo qui e lo comincio a tagliare in questa maniera piano 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 così sottile sottile e in questa maniera così perfetto grossolano a pezzettoni come capita non c'è problema leviamo mentuccia l'aglio poi prendo i cuori dei carciofi li metto qua che meraviglia qua alziamo il fuoco sentite il rumore come cambia? il rumore è un'altra storia adesso prendo il riso allora che porzione? allora sono 70 grammi a persona vado facciamo bene assorbire il riso tutto i grassi tutto quanto vedete? quando vedremo che è tutta asciutta la pentola che il riso ha assorbito tutto quanto possiamo adesso stiamo tostando il riso no? vedete? ha assorbito tutto qualsiasi cosa guardate è asciutto io vado col mio prosecco o col vino bianco io questo 
facciamo adesso evaporare il vino che cosa fa in questo caso nel risotto da acidità è fantastico no da acidità quindi voi che fate dovete fare evaporare adesso la parte alcolica così appena evaporata la parte alcolica andiamo subito col brodo lo sentite il rumore è diverso quindi aggiungo il brodo così copro il primo brodo che metto copro tutto il riso io personalmente faccio così e adesso mi preparo gli altri fogli dei carciofi belle così, così abbiamo diverse consistenze no? all'interno le foglie il gambo che è bello cicciotto dalla, dal gusto poi all'inizio e questo è quell'altro pezzettino tenero sempre perché sono le foglie il cuore delle foglie non sono le foglie dure che andremo a sentire dentro, dentro il risotto sentite la musica bellissima con calma godiamoci godiamo quando uno fa il risotto deve godere deve avere il suo tempo tranquilli sereni quindi mai in mezzo alla settimana a meno che è una serata speciale sale subito durante la cottura lo metto nel riso anche un po di pepe subito e adesso aggiungiamo brodo ci vogliono 17 20 minuti Ah, il riso non abbiamo parlato del riso che riso usiamo per fare il risotto non usate quelle cose eh, aspetta che c'è scritto riso per tutti i tipi tutti i riso no si usa il riso categoria superfino poi dentro al superfino ci sono l'arborio il carnaroli quello devo usare per fare il risotto è il riso migliore aggiungo le foglie eccole qua giriamo mi raccomando una paletta che sia così non tonda ma che sia squadrata perché così andiamo ad evitare e vediamo che si attacchi il riso sul fondo mi raccomando eh? che bontà allora vedete io l'ho sempre cotto con il brodo ho aggiunto sempre un po' di brodo adesso questo è l'ultimo passaggio allora faccio così pulisco bene do una bella pulita qui sotto al fondo adesso da questo momento siamo proprio sul filo della soglia sentite pure Mario se lamenta ecco un attimo il riso è pronto vedi pure lui perfetto spengo il fuoco ecco qua pepe spengo il fuoco ricordate come con la pasta quando manteghiamo si spenge il fuoco pepe poi mentuccia quelle ci sono messi da parte le foglioline vado a tritarla così ta 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 ta, veloce 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 così vado poi parmigiano abbondante non ci manca niente pure Roma si sta lamentando perfetto poi manteghiamo con l'olio extravergine d'oliva o se no se volete potete mantecare con il burro io vado con l'olio guardate che bello che colore vai tanto fa lo stesso effetto perché noi quando mantechiamo che cosa facciamo? emulsioniamo l'amido del, eh, del riso o della pasta con i grassi quindi o il grasso animale o il grasso guardate vedi che cosa sta succedendo? vedete? avete visto? guardate che roba e questo qui è il nostro del risotto yeah, che spettacolo adesso vediamo se veramente è fatto bene sto riso lo metto sul piatto guarda il piatto vedete non si separa il liquido dal e guardate qua così è bello giusto così la consistenza è quella giusta come diceva il buon caro maestro Quartiano Marchesi il risotto che cos'è? è una crema dove all'interno si, si sentirà fra i denti un chicco di riso allora vado qua e assaggiamo buono buonissimo buonissimo pure lo dice mm. provateci come sempre facile ci vogliono 20 minuti ma è buonissimo buon appetito a tutti quanti